Pour vous conter l'histoire du shonen jump, il faut tout d'abord commencer par les bases. Un manga. D'où vient l'origine du mot manga Tout d'abord, sachez que manga est un mot composé de deux kanji. Man, qui signifie divertissant ou exagéré, et ga, qui se traduit par dessin ou image. Le nom peut donc se définir par esquisse rapide ou dessin grotesque, ou voire même caricature. L'origine des mangas puise des emaki, qui étaient des rouleaux narratifs illustrés datant de l'époque Nara, au 8e siècle. C'était un peu le manga de l'époque. La première personne à avoir utilisé le terme se nomme Katsushika Okusai. Né en 1760, un peintre connu notamment pour son œuvre nommée La Grande Vague de Kanagawa. Il désignait ses carnets de croquis ainsi car ils étaient selon lui le terme le plus adéquat pour exprimer la notion de dessin pris sur le vif. Ses récoltes d'illustrations nommées Okusai Manga comprenaient des scènes de la vie quotidienne ainsi que des paysages des éléments naturels, des représentations de la mythologie et des esprits japonais. Ces œuvres connurent un véritable succès au Japon comme à l'étranger. À la fin de l'ère Meiji et de la politique d'isolement du Japon, l'influence du monde occidental finit enfin par traverser le pays. C'est le début de la modernisation japonaise. C'est dans la même période que la presse ainsi que des BD anglaises furent commercialisées au Japon. Monsieur Yasushi Kitazawa, plus connu sous le pseudonyme de Rakuten Kitazawa, à la base peintre, il voit une nouvelle forme d'expression et commence à dessiner des cartoons avec plusieurs contributeurs anglais. Plus tard, en 1905, en adoptant totalement le style, il créa son premier magazine fait totalement en couleur, Tokyo Punch. Le premier véritable manga utilisé sous son terme moderne est une BD humoristique publiée sur le journal Shiji Shimpo, dont il est l'auteur. C'est le premier à réutiliser le terme de manga après Okusai. D'autre part, l'artiste se définit lui-même comme un mangaka. C'est qui nous mène au Tokyo 1925. Fondée par la maison d'édition Shugakukan, la maison d'édition Shuecha, influencée par ses fameuses BD occidentales, fonde à son tour plusieurs magazines dont un qui connut un franc succès et évidemment, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Le Weekly Shonen Jump Créé par Tadasu Nagano, Yusuke Nakano et Tsuneo Kato. Le Shonen Jump est lancé le 11 juillet 1968. Comme son nom l'indique, le Jump est un magazine hebdomadaire. C'est-à-dire qu'un nouveau numéro voit le jour chaque semaine et cible principalement les jeunes garçons adolescents. Il est le magazine publiant des BD japonaises le plus vendu de tous les temps. Encore à ce jour, son chiffre d'affaires ne fait qu'augmenter recensant à l'heure actuelle 13,32 milliards de dollars. Soit... 1 trilliard 705 milliards 285 millions 328 220 yens. Un chiffre énorme. Avec la popularité d'Astro Boy d'Osamu Tezuka, sorti un peu avant la création du Jump et ayant des millions de ventes à son compteur, le Jump fut l'un des premiers magazines aux histoires dits fleuve. Ce qui implique des histoires longues, là où la plupart des histoires étaient courtes. Le premier manga publié fut Godzilla Daigo où le protagoniste est une personne avec des membres de géants, faisant tout son possible pour créer une école sans avoir de réelle expérience dans le domaine. Publié de 1968 à 1972, il a un total de 11 chapitres à son compteur. Dans ce premier numéro, vous imaginez bien qu'il n'est pas seul et partagez le magazine avec notamment Chichi no Tamashi, mais également avec Arechi Gakuen, une œuvre créée par le grand Gonagai, l'auteur de Goldorak, entre autres. Avançons dans le temps. Au début des années 80, le Jump s'installe doucement comme étant le magazine de référence au Japon. Et c'est ainsi que Naki de grosse licence, des mangas qui connaîtront une très forte popularité comme Dr. Slump, Captain Tsubasa, Cat Size ou Jojo Bizarre Aventure. Fin des années 80. Le Jump connut une période creuse, mais c'est début des années 90 que le nombre de ventes remonte drastiquement, grâce notamment aux œuvres telles que Dragon Ball, Soramu Donk ou encore Yo Yo Akusho qui eurent un succès sans précédent. Pour les plus curieux, je vous laisse explorer les tenants et les aboutissants sur la chaîne d'Otaculte avec sa série de vidéos Jump Retro, qui vous expliquera cette période bien mieux que moi. Le lien de sa chaîne est disponible dans la bio. C'est dans les mêmes années qu'en France, le club Dorothée se crée et participe au début de la culture manga. Pas mal de licences furent apportées en France, telles que Kimengumi, Astro Boy ou encore Sensei. Pour ne citer que, ces animés furent diffusés durant les 10 années d'existence de la chaîne TV. Mais le nom majeur de cette période est bien entendu Dragon Ball, créant une véritable hype autour de l'anime et devenant le symbole majeur du manga dans notre pays. Évidemment, beaucoup d'œuvres y sont diffusées, dont Ataka Yu, Mison Ikuku, Okuto no Ken, City Hunter, Fly ou encore Ranma 1,5 pour ne citer que les plus connus. Il ne diffusait bien évidemment pas que des animés provenant de manga, ayant également au programme des dessins animés provenant des quatre coins du globe ainsi que des séries TV. C'est fin des années 90 que le Jump connut un second souffle. Le début de plusieurs œuvres à succès telles que 
Yu-Gi-Oh, Anta Hanta, Shaman King, GTO ou Great Teacher Onizuka, Ikaru no Go ou encore Tennis no Ojisama. Renonce l'intérêt des lecteurs. Ainsi, la popularité des mangas n'a jamais été aussi présente. C'est avec, évidemment, les débuts de One Piece en 97, de Naruto en 99, puis de Bleach en 2001, qu'une petite guerre commerciale se créait. Ces œuvres étaient toujours sur le podium des trois mangas les plus vendus de l'année. Ils eurent, grâce à leur popularité, une longévité conséquente, voyant le début et la fin de plusieurs œuvres telles que Ace 21, Death Note, Toriko, Digreman, Bakuman ou encore Katekiyoshi Hitman Reborn, pour n'en citer que quelques-uns. C'est ça qu'on nomme le Big Free. Ces trois mangas ont été les acteurs majeurs de la popularité des BD japonaises à travers le monde durant les années 2000. Naruto et Bleach connurent leur fin au milieu de la décennie précédente et seulement deux mangas sont encore en cours depuis la fin des années 90, One Piece et Hunter x Hunter. Une fois ces deux œuvres majeures terminées, on pourrait penser que le jump perdrait beaucoup en popularité, mais c'est là qu'intervient la nouvelle vague. Ainsi, pas mal de mangas arrivèrent et connurent un essor de popularité. Dans les mangas que je peux vous citer, il y a IQ, Gintama, même si le manga Gintama était déjà en cours durant le Big Free, ainsi que Boku no Hero Academia, Koroko no Basket, Jujutsu Kaisen, Shen Soman, et aussi le manga qui a déjà réussi à dépasser One Piece durant une année de vente, Demon Slayer. Cependant, la plupart de ces œuvres sont terminées récemment, voire même vont bientôt se terminer. C'est ainsi qu'arrive la nouvelle génération. Des nouveaux mangas qui sont trop récents pour qu'on puisse dire que ce seront des monuments. Cependant, on peut déjà commencer à noter ceux qui ont un talent. 